ഗോ സംരക്ഷണത്തിന്റെ പേരിൽ മോദിയുടെ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന കൊലപാതകങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിച്ചുവെന്ന് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വാച്ച് അന്വേഷണം നടത്തി ഒരു വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട് ബി ബി സി അടക്കമുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ അത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ചുരുക്കവും അതിന്റെ പരിഹാരങ്ങളും ഒക്കെ ഗോ സംരക്ഷണത്തിന്റെ പേരിൽ ഇന്ത്യയുടെ പന്ത്രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട നാൽപ്പത്തിനാല് പേരിൽ മുപ്പത്തിയാറ് പേരും മുസ്ലിങ്ങളായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മെയ് മാസത്തിനും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബർ മാസത്തിനും ഇടയിൽ മാത്രം ഇന്ത്യയിലെ ഇരുപത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് പേർക്ക് പരിക്ക് പറ്റി നൂറ് സംഭവങ്ങളാണ് ഇക്കാലയളവിൽ പശുവിന്റെ പേരിൽ നടന്ന ആക്രമണങ്ങളായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഈ കേസുകളിൽ ഒന്നും പോലീസ് അന്വേഷണം എവിടെയും എത്തിയില്ല എന്ന് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വാച്ച് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത് കുറ്റക്കാരൊന്നും ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല മനസാക്ഷിയുള്ളവരെ അന്തം വിടിപ്പിക്കുന്ന ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന പേടിപ്പിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വാച്ചിന്റെ ഈ റിപ്പോർട്ടിലൂടെ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് പശുക്കുട്ടിയെ കൊന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് ക്രൂരമായി തല്ലിക്കൊന്ന മുഹമ്മദ് അക്ലാക്കിന്റെ കേസിൽ ഇപ്പോഴും വിചാരണ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല എന്നതാണ് അതിലെ ഒന്നാമത്തെ വിവരം അറസ്റ്റ് ചെയ്ത എല്ലാ പ്രതികൾക്കും ജാമ്യം കിട്ടുകയും ചെയ്തു അക്ലാക്കിന്റെ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവർക്കുമെതിരെ പശുവിനെ കൊന്നതിനുള്ള കേസ് എടുത്തിട്ടുമുണ്ട് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ മുപ്പത്തിയഞ്ചുകാരനായ മസ്ലൂം അൻസാരിയും പന്ത്രണ്ടുകാരനായ ഇംതിയാസ് ഖാനും ജാർഖണ്ഡിലെ കാലിചന്തയിൽ കാളകളെ വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയെത്തി അവരെ ഗോ സംരക്ഷണ സേന ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയത് ഇംതിയാസ് ഖാന്റെ അച്ഛൻ ആസാദ് ഖാൻ പറയുന്നത് മഹൻ മകൻ സഹായത്തിന് വേണ്ടി കരഞ്ഞ് അലറി വിളിച്ചിട്ടും തനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷെ കാരണം അദ്ദേഹം ആ കേസിൽ ഇടപെടുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെയും അക്രമികൾ അടിച്ചു കൊല്ലുമായിരുന്നു എന്ന് ഭയന്നിട്ട് ഒരു കുറ്റിക്കാട്ടിൽ അദ്ദേഹം മിണ്ടാതെ ഒളിച്ചിരിക്കേണ്ടി വന്നു എന്ന് സ്വന്തം മകനെ തല്ലിക്കൊല്ലുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് തല്ലിക്കൊന്നിട്ട് ഇവരുടെ ശവം ഒരു മരത്തിൽ കെട്ടിത്തൂക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് കൈകൾ രണ്ടും പുറകോട്ട് കെട്ടിയിരുന്നു കണ്ണുകൾ തുണി ഉപയോഗിച്ച് മൂടി കെട്ടുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ കൊലപാതകം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എന്തോ ദണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് അടിച്ചതാണ് മരണകാരണം എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു എന്നിട്ടും ഈ കേസിൽ എട്ട് പേരെ കോടതി കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തി ജീവപര്യന്തം തടവിന് ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ പ്രതികൾ അന്ന് കുറ്റസമ്മതമായി പറഞ്ഞത് ഇവർ മുൻപും കന്നുകാലി കച്ചവടക്കാരായ മുസ്ലിങ്ങളെ ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കന്നുകാലികളെ മോഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പലരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കന്നുകാലികളെ പിടിച്ച് കാട്ടിൽ കെട്ടഴിച്ച് വിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ഒക്കെ കുറ്റസമ്മതം പോലും നടത്തിയവരാണ് ഈ കേസിലും പ്രധാന പ്രതിയായ വിനോദ് പ്രജാപതിക്കെതിരെ കേസ് എടുക്കാൻ പോലും പോലീസ് തയ്യാറായിട്ടില്ല വിനോദാണ് ഈ അക്രമി സംഘത്തിന്റെ തലവൻ ഇയാളാണ് ഈ കൊലപാതകത്തിന് മുഖ്യ ആസൂത്രകൻ എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും പോലീസ് ഇടപെട്ടിട്ടില്ല മറ്റു പ്രതികൾക്കൊക്കെ ഒരാഴ്ചക്കകം ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങുകയും ചെയ്തു ജാമ്യം കിട്ടി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചുകാരനായ മുഹമ്മദ് ഖാസിമിനെ ഉത്തർപ്രദേശിൽ പശുവിനെ കൊന്നെന്ന് ആരോപിച്ച് ഗോ സംരക്ഷണ സേനക്കാർ തല്ലിക്കൊന്നത് എന്നിട്ട് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ അപകടത്തിലാണ് മുഹമ്മദ് മരിച്ചതെന്ന് അവർ വരുത്തി തീർത്തു പോലീസൊക്കെ വരെ അന്വേഷണം ഉണ്ടാവുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു പക്ഷെ ഈ കേസിൽ ഇതുവരെ ഒരാളെ പോലും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോലീസിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ കൊലപാതകത്തിന് സാക്ഷിയായി സമൈദീൻ എന്നൊരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു ആ മനുഷ്യനെയും ആൾക്കൂട്ടം അടിച്ച അബോധാവസ്ഥയിലാക്കി ഇയാൾ അബോധാവസ്ഥയിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് പോലീസ് ഈ സാക്ഷിയുടെ വിരലൊപ്പ് ശേഖരിച്ച് ഒരു പേപ്പറിൽ പതിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് പോലീസിന് ആവശ്യമുള്ളത് എഴുതി ചേർത്താണ് കേസ് തള്ളിയത് പിന്നീട് വലിയ സമരങ്ങൾ ഇതിന്റെ പേരിൽ ഉണ്ടായപ്പോൾ എട്ട് പേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അതിൽ നാല് പേരെ ജാമ്യത്തിൽ വിട്ട ഉടനെ തന്നെ പോലീസ് പിന്തുണ ഈ കേസിലും അക്രമികൾക്ക് തന്നെയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂലൈ ഇരുപത്തിയെട്ടിന് ജൂലൈയിൽ ഇരുപത്തെട്ടുകാരനായ അക്ബർ ഖാനെയും ആൾക്കൂട്ടം തല്ലിക്കൊന്നു പശുവിനെ വാങ്ങിച്ചു എന്ന കുറ്റത്തിന് കൊലപാതകത്തെക്കുറിച്ച് സാക്ഷികൾ പറഞ്ഞതും പോലീസ് എഫ് ഐ ആർ എഴുതിയതും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല നടന്ന സംഭവമല്ല എഫ് ഐ ആർ ഇട്ടത് ഈ കേസിലും പ്രതികൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടില്ല സ്ഥലത്തെ വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്ത് ലീഡർ ആയി ലീഡർ പറയുന്നത് പോലീസാണ് ഇയാളെ തല്ലിക്കൊന്നത് എന്നാണ് അവസാനം എന്നിട്ട് പോലീസുകാർക്കെതിരെയാണ് നടപടി ഉണ്ടായത് കുറ്റക്കാർക്കെതിരെയോ പ്രതികൾക്കെതിരെയോ ക്രിമിനൽസിനെതിരെയോ അല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അയാളെ ആൾക്കൂട്ടമാണ് തല്ലിക്കൊന്നത് അതിന് സാക്ഷികളുമുണ്ട് ജാർഖണ്ഡിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടുകാരനായ മിൻഹ
കൊലപാതകികൾക്കെതിരെ കേസെടുക്കുന്നതിന് പകരം പോലീസ് എന്താണ് ചെയ്തതെന്നറിയാമോ പശുക്കടത്തിന്റെ പേരിൽ ഈ മരിച്ച മനുഷ്യന്റെ പേരിൽ പോലും ഇരകളുടെ പേരിലാണ് കേസെടുത്തത് ഉത്തർപ്രദേശുകാരനായ പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള അനസ് ഖുറേഷിയും പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ള നാസിമും രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ പശുക്കടത്തിന്റെ പേരിൽ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു ക്രൂരമായ ആൾക്കൂട്ടം തല്ലിക്കൊന്നു ഈ കേസിലും കൊലപാതികൾക്കെതിരെ കേസെടുക്കുന്നതിന് പകരം പോലീസ് ആദ്യം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് മരിച്ചവരടക്കമുള്ള ഇരകളുടെ പേരിലാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് പശുക്കടത്തിന്റെ പേരിൽ പശുവിനെ പശുവിനെ കടത്തിയതിന് ഇവരുടെ ട്രക്കിൽ രണ്ട് പശുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് പോലീസ് കുറ്റമായി കാണുന്നത് രാജസ്ഥാനിലെ ഉമർഖാനെയും പശു സംരക്ഷണ സേന കൊന്ന് റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ തള്ളുകയായിരുന്നു പശു പശുക്കടത്തുകാരൻ പശു കള്ളക്കടത്തുകാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ കേസിലും മരിച്ചയാൾക്കും കൂടെയുള്ളവർക്കുമെതിരെ കേസെടുത്തത് ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ ഇരുപത് വയസ്സുള്ള നൊമാനും കൊല്ലപ്പെട്ടത് നൊമാൻ കൊല്ലപ്പെട്ടത് പശു സംരക്ഷണ സേനയുടെ തല്ലുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഇവിടെയും കൊല്ലപ്പെട്ട ആളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർക്കെതിരെ പശുക്കടത്തിന് പോലീ പോലീസ് കേസെടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അത് കഴിഞ്ഞ് വലിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അക്രമികൾക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പോലും പോലീസ് തയ്യാറായത് എന്നാൽ എല്ലാവരും ജാമ്യത്തിലിറങ്ങി പശുക്കടത്തിന്റെ പേരിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവർക്കൊന്നും നീതി കിട്ടിയില്ല എന്നാണ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വാച്ചിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പോലീസ് ഒരു കേസിലും കൊല്ലപ്പെട്ടവർക്കൊപ്പം നിന്നിട്ടില്ല കൊല്ലപ്പെട്ടവർ ഒരു സഹായവും പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായില്ല സത്യസന്ധമായ എഫ് ഐ ആർ പോലും ഒരു കേസിലും ഇട്ടിട്ടില്ല ശരിയായ പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ബി ജെ പിയും പോലീസും അക്രമികളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അക്രമങ്ങൾക്ക് അറുതിയില്ലാത്തത് എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് വാച്ച് ഇന്ത്യയോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കൊല്ലപ്പെട്ടവർക്ക് നീതി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഇതിനായി അവർ ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിന് മുന്നിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഉയർന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കൊണ്ട് കേസുകൾ അന്വേഷിപ്പിക്കണം എന്നാണ് അവരുടെ ഒന്നാമത്തെ ആവശ്യം ഇതിനായി എല്ലാ ജില്ലയിലും ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഒരു ഉയർന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വേണം ആൾക്കൂട്ട ആക്രമണങ്ങൾ തടയാനും അവസാനിപ്പിക്കാനും അക്രമികൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാനും ഇരകൾക്ക് നീതി ലഭ്യമാക്കാനും ഇത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് പിന്നെ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് കോടതി വഴി എത്രയും പെട്ടെന്ന് കേസുകൾ തീർപ്പാക്കണമെന്നും കൊല്ലപ്പെട്ടവർക്ക് നീതി ലഭ്യമാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നു കുറ്റക്കാരായ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കും എതിരെ കർശനമായ നടപടി ഉണ്ടായെങ്കിൽ ഇതിനൊരു അവസാനം ഉണ്ടാകും എന്നാണ് അവരുടെ റിപ്പോർട്ട് ഇതൊക്കെയാണ് മോദിയുടെ ഇന്ത്യ പശുവിൻ്റെ വില പോലും മനുഷ്യനില്ലാത്ത പശുവിൻ്റെ കൂടെ നടന്നാൽ പോലും മനുഷ്യൻ കൊല്ലപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യ ആരും ചോദിക്കാനില്ല ആരും പറയാനില്ല കേസില്ല നിയമമില്ല കോടതിയില്ല മരിച്ചവരുടെ ആത്മാവിന് നീതിയില്ല ശാന്തിയില്ല ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ആദിത്യനാഥ് പശുക്കടത്തിനെ കുറിച്ചും പശുവിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരം സംരക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ പശുക്കളെയും ഗംഗാനദിയെയും ഗായത്രി ദേവിയെയും സംരക്ഷിക്കണമെന്നാണ് ഇതിന് തയ്യാറുള്ളവർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അതിന് സാധിക്കപ്പെടാത്തവരുടെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും എന്നൊരു മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് പറഞ്ഞത് അതെ അതിന് സാധിക്കാത്തവരെയാണ് ഇവർ തല്ലിക്കൊല്ലുന്നത് അവർക്ക് ന്യായമുണ്ട് അതിന് ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രി മനോഹർ ലാൽ ഖട്ടാർ പറഞ്ഞത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കണം െങ്കിൽ അവർ ബീഫ് തിന്നുന്നത് നിർത്തണമെന്നാണ് ഇന്ത്യയിൽ പശു എന്നത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതീകമാണ് എന്ന് ആ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രി ഇതൊക്കെ ആരുണ്ടാക്കിയ തിയറിയാണ് ആരാണ് ഈ പശുവിനെ ദൈവവും അമ്മ ദൈവവും ഒക്കെ ആക്കിയത് സംഘപരിവാറാണോ ഇഷ്ടമുള്ളത് തിന്നാൻ പോലും സാധിക്കാത്തൊരു ജനതയായിട്ടാണ് നാം ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുന്നത് ഛത്തീസ്ഗഡ് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന രാമൻ സിംഗ് പറഞ്ഞത് ഇതിനേക്കാളൊക്കെ രസകരമാണ് പശുവിനെ കൊല്ലുന്നവരെ തൂക്കിലേറ്റുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നല്ല മുഖ്യമന്ത്രി സ്വന്തം ജനതയേക്കാൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് വലുതാണ് പശുക്കൾ കേന്ദ്രമന്ത്രി മുക്താർ അബ്ബാസ് നഖ്വി പറഞ്ഞത് ബീഫ് തിന്നാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളവർ ഇവിടെ ബീഫ് തിന്നേ പറ്റൂ എന്നുള്ളവർ ബീഫ് തിന്നാതെ പറ്റില്ല എന്നുള്ളവർ പാകിസ്ഥാനിലോ അറബ് രാജ്യങ്ങളിലോ അത് കിട്ടുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യങ്ങളിലോ പോകണമെന്നാണ് ഇത്തരം ആളുകൾ അധികാരത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മരിച്ചവർക്ക് നീതി ലഭിക്കുക ഇത് ഭരണകൂടം നടപ്പാക്കുന്ന ആസൂത്രിത കൊലകളാണ് ഇവിടെ ആർക്കും നീതി കിട്ടില്ല കാരണം ഭരണകൂടമാണ് ഇവിടെ അക്രമി ബീഫിന്റെ പേരിലും പശുവിന്റെ പേരിലും നടക്കുന്ന ആൾക്കൂട്ട കൊലകൾ അവസാനിക്കണം അക്രമികളുടെ പേരിൽ കർശന നടപടി ഉണ്ടാകണം മരിച്ചവർക്ക് നീതി ലഭിക്കണം അതിനായി നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ
പേരിലൊക്കെ മനുഷ്യരെ തല്ലിക്കൊല്ലുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതുപോലെ ഉയർന്ന നേതാക്കളടക്കം മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കമുള്ളവരടക്കം ന്യായീകരണങ്ങൾ ചമക്കുകയാണ് പശു ദൈവമാണ് ബീഫ് കഴിക്കണം എന്നുള്ളവർ പുറത്ത് പോയിക്കോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നു പക്ഷെ ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് ഫോളോഅപ്പ് നടത്താറില്ല അപ്പം ആ പശുവിൻ്റെ പേരിൽ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കാറുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ കുറേ ബഹളമൊക്കെ വയ്ക്കും ഇങ്ങനെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല പക്ഷെ ആ കേസുകൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അന്വേഷിക്കാറില്ല ആ കേസുകൾക്ക് ഓരോരുത്തരെയും ആൾക്കൂട്ടം പശുവിൻ്റെ പേരിൽ തല്ലിക്കൊന്ന കേസുകൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു പോയപ്പോൾ കണ്ട കാര്യമാണിത് ഒരു കേസിലും കൃത്യമായ എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു കേസിലും മരിച്ചവർക്ക് നീതി കിട്ടിയിട്ടില്ല പേരിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തവർക്ക് ഉടനെ ജാമ്യം ലഭിച്ചു ഇതുകൂടാതെ കോ കൊല്ലപ്പെട്ടവർക്കെതിരെ ഇരകൾക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് മിക്ക കേസിലും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതുവരെ പശുവിൻ്റെ പേരിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവർക്കൊന്നും നീതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല കേസ് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടില്ല പോലീസും ഭരണകൂടവും അക്രമികൾക്കൊപ്പമാണ് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കണം